Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. El tercer episodio de The Mandalorian es uno de construcción de cara al resto de la temporada. Si ya en un anterior video dije que a partir de este tercer capítulo estábamos ante una nueva serie, este episodio sienta las bases de lo que potencialmente será la trama general de la temporada en el resto de capítulos. Tenemos el desenlace de Bo y Din Jarin en su travesía por Mandalor, y a la vez nos presentan la trama del Dr. Pershing, el significado de la clonación, vemos más a detalle el día a día de la nueva república y también las banalidades de esta nueva sociedad que no se diferencien mucho del viejo imperio. Tenemos de nuevo a la eximperial Elia Kane, quien como otros eximperiales, a pesar de estar en el programa de amnistía por el nuevo gobierno, siguen teniendo lazos con el antiguo imperio y trabajan en pos de su restauración. Tenemos un chorus alegre, muy cyberpunk, y una serie, El Mandaloriano, que nos entregó un capítulo muy bueno donde lo hecho en Andor, de construcción y diálogos, enriquece una serie que nos tenía acostumbrados a historias más ligeras y autoconclusivas. Este capítulo, desde mi punto de vista, es todo lo que le podemos pedir al Star Wars actual. Tuvimos acción a 100 km por hora y también una trama más calma, un thriller de intrigas donde descubrimos cosas y nos dan más información del estado de la galaxia después de la caída de Palpatine. En un primer momento, el capítulo abre justo donde nos quedamos el episodio pasado. Boca Tan está callada, procesando lo que acaba de ver. Su idea de que eran solo creencias y supersticiones se han derrumbado al ver en primer plano al mitosaurio. Bo reacciona y le pregunta a Din si él vio algo allá abajo. Din niega. Bo es insistente en esta pregunta que Yaren sigue negando. Al parecer, Mando no se enteró de nada. Bo decide callar lo que vio ahí y le dice a Mando que lo llevará a Kalevala para que pueda abordar su N1 e ir con la Herrera. Hay una química extraña entre Din y Bo. Cuando Mando le dice a esta, el camino así es, Grogu emite un sonido extraño. Parece que el niño también quiere decir el camino así es. Tanto Bo como Din se le quedan mirando. Todo parece indicar que las primeras palabras de Grogu serán este mantra mandaloriano, pues el niño, al parecer, ya se siente uno de ellos. Antes de llegar a Kalevala, la nave de Bo es interceptada por Thais Imperiales. Los persiguen por el planeta. Tenemos una de las mejores secuencias de acción de toda la serie. La persecución del caza mandaloriano por los Imperiales nos recuerda las mejores escenas de Anakin Skywalker y Obi-Wan en la Guerra de los Clones. Mando salta del caza mandaloriano, llega a su Starfighter, se deshace de dos cazas imperiales. Vemos con Boca Tan que solo era una distracción, pues otras naves se encargan de destruir el castillo de la casa Kryz. Enojada, Bo decide ir tras los Interceptor sobrevivientes, pero Mando se da cuenta que enfrente viene una flotilla completa de Thais. Bo se sorprende y dice que eso no es normal en un simple señor de la guerra como el Moff Gideon. Esto es más grande. Mando hace entrar en razón a Bo y ambos logran saltar al hiperespacio. El segundo momento del capítulo abre cuando el Dr. Pershing expone su trabajo con la clase alta de Coruscant. Nos dice que su trabajo de clonación consistía en lograr unir dos o más secuencias de ADN para unificarlas en una sola. Empatizamos con Pershing cuando nos dice que si esa clase de tecnología hubiera existido en su planeta natal, su madre seguiría viva. Sabemos que Pershing se apegó al programa de amnistía de la Nueva República y se está reincorporando a la sociedad. Al terminar, el doctor habla con la clase alta de Coruscant. Nos damos cuenta que son igual que las antiguas élites del imperio. La nueva república no logró acabar de tajo con el imperio y tampoco con sus clases privilegiadas, políticos, empresarios y señores de la guerra. Y eso lo pagará caro en el futuro. En la casa de amnistía se encuentra con otros eximperiales rehabilitados y una vieja conocida. Elia Kane, una de los oficiales del Moff Gideon. Vemos cómo los eximperiales socializan a través de números. La nueva república los llama por números, como el imperio, sin darles una personalidad propia. Nos dan noticias de Gideon, unos dicen que ha muerto, otros que se escapó de la nueva república. La exoficial poco a poco se acerca, 
le habla de su trabajo y lo convence de volver a trabajar en sus investigaciones de clonación. Al parecer, desde los acuerdos de Coruscant, la experimentación con clonación está prohibida por los cuestionamientos éticos de esta práctica. Pershing vive una vida monótona, archivando cosas del imperio, un poco como le ocurría a Cyril Khan en Andor. Conocemos Coruscant, parece una ciudad más alegre de como la vimos en el episodio 2. La estética cyberpunk es espectacular. Elia Kane convence a Pershing y van al basurero de las naves imperiales por su material e información para continuar con sus investigaciones. Vemos una escena donde Pershing, frente al espejo, se está autoconvenciendo de lo que hace es lo mejor para la nueva república. Al salir de las instalaciones, vemos cómo en realidad fue una trampa para Pershing y nos damos cuenta que quien la organizó fue la misma Elia Kane. Pershing es llevado a un laboratorio de la Nueva República donde será lobotomizado, reacondicionado como en la naranja mecánica. Nos damos cuenta que los métodos de la Nueva República no son muy distintos a los del Imperio. Al final, Kane sube el nivel de intensidad de la máquina, haciendo que Pershing reciba la mayor carga eléctrica, posiblemente para freírle el cerebro. Kane come una galleta imperial mientras ve a Pershing. Hay una sensación de satisfacción en su rostro. La pregunta es, ¿veremos de nuevo a Pen Pershing? El tercer momento y epílogo del capítulo, tenemos a Mando y bo que han escapado de los interceptors imperiales y están en un refugio del clan fundamentalista de los hijos de la guardia. Mando le dice a Paz Bisla que se bañó en las aguas vivas de las minas de Mandalor y Bisla le dice que eso solo lo puede determinar la herrera. Frente a esta, Mando le da la prueba de que efectivamente estuvo en Mandalor y se bañó en las aguas vivas. Bo le dice que Dean cayó y ella saltó a rescatarlo de las mismas aguas. La herrera confirma lo dicho por Dean y le dice que se ha redimido, que vuelve a ser un mandaloriano. Del mismo modo, y como sorpresa final del capítulo, la herrera dice lo mismo a Bocatán. Ahora es una más del credo mandaloriano. Si en un primer momento Bocatán se sorprendió, al final acepta lo dicho por la herrera y aunque no vemos su rostro, la interpretación corporal de Bo nos transmite cierta alegría por parte de Kreis al saberse de nuevo parte de una tribu, de un clan mandaloriano. Como un pequeño detalle, en todo momento vemos a Paz Bisla no muy contento con lo que está viendo, quizá aquí tenemos una historia que aún están por contarnos. Como lo dije, este capítulo del Mandaloriano es uno donde la serie da un salto de calidad, pues nos pone sobre la mesa una historia más amplia, una construcción de personajes que solo habíamos visto en Andor y donde la ambigüedad moral de los personajes, como Pershing y la misma bo se pone de manifiesto. Me quedan tres interrogantes de cara al próximo capítulo. ¿Veremos de nuevo al Dr. Pershing? ¿Quién envió los Interceptors a Kalevala? Y por último, ¿Qué hará Bo con la información que tiene del mitosaurio ahora que es una mandaloriana redimida según el credo de la herrera? En todo caso, quiero conocer sus opiniones, comentarios y teorías de este capítulo en la cajita de abajo. Y como siempre, no olviden dejarme su like si les ha gustado este video, compartirlo con sus amigos y redes sociales y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse al canal. Eso me ayudaría muchísimo para que este contenido llegue a más personas. Que la fuerza esté con todos ustedes. Adiós.